Cześć! Bartek Urban, zapraszam do testu Daci Jogger. I to nie byle zwykły test, tylko test długodystansowy z załadunkiem. Załadunek to cztery osoby, czyli taka rodzina 2 plus 2, plus pełen bagażnik. A długi dystans to ponad 4400 km zrobionych po Europie. Jako, że testowałem już Joggera pięcioosobowego z LPG, tak teraz wziąłem odmianę siedmioosobową bez instalacji gazowej LPG. Czyli pod maską mamy 1.0 turbo, 3 cylindry o mocy 110 koni. Zapraszam na moje uwagi i spostrzeżenia z całej wyprawy. Na początek spalanie. Z dystansu ponad 4400 km spalanie Joggera to 6,2 litra. Oczywiście klimatyzacja była włączona ciągle i oczywiście sprawdzałem wynik spalania przy dystrybutorze i to zazwyczaj było o 1,1 do maksymalnie 0,2 większe na dystrybutorze niż na komputerze pokładowym. Oczywiście nie wiem o ile mogą przekłamywać dystrybutory, bo tak też się zdarza, ale myślę, że możemy śmiało przyjąć, że przekłamanie komputera pokładowego jest bardzo małe. Trasę jaką pokonałem, to ruszyłem z Warszawy, przejechałem przez Czechy i Austrię, aż dotarłem do Wenecji we Włoszech. Następnie pojechałem do Modeny, dalej do Genui, tam pokręciłem się po okolicznych miastach jak Rapallo czy przepiękne Portofino, po czym cofnąłem się do Pizy, a następnie pojechałem jeszcze dalej do Turynu. W każdym z tych miast, no nieco się pokręciłem, ale jednak 90% mojego spalania to będzie jazda z prędkościami 110, 120, 130 oraz nieco 140 km na godzinę. Moim zdaniem, jak na tak malutki silniczek, to jest świetny wynik. I pamiętajcie, auto było załadowane. No i teraz od razu przejdę do osiągów i komfortu, bo nie ukrywam, że to był mój główny cel podróży. Sprawdzić te wszystkie komentarze, że to auto się nie nadaje w trasy, że jest za mały silnik, że nie uciągnie, nie da rady i tak dalej. Otóż bez problemu Jogger poradził sobie, absolutnie nie było żadnych problemów, awarii czy przygód, a jedyne co musimy robić, to redukować. Skrzynia biegów jest tak zestopniowana, że przy 120 na szóstym biegu mamy 2400 obrotów, przy 130 2650, a przy 140 2900 obrotów. Tak więc jadąc poniżej tych 130-120 km na godzinę, no musimy wbić już piąty bieg i wtedy przyspieszać, jeśli nie chcemy być zawali drogą. Uwierzcie mi, jogger normalnie jedzie, nie jest to rakieta, ale nie można powiedzieć, że jest mułem. Aha, i tryb eko jest kompletnie zbyteczny. W trasie nie powoduje nic innego poza gorszą reakcją na gaz i tym samym nieco gorszymi osiągami, a wcale nie przekłada się na mniejsze spalanie. Może w mieście pali delikatnie mniej, ale też pewnie to zależy od stylu jazdy. Niestety, kultura pracy tego silnika jest bardzo słaba, momentami drży całe auto od pracy tego trzycylindrowca, a najgorsze jest odpalanie podczas start-stop. Wtedy silnik zrzęzi przez ułamek sekundy, no tak jakby miał się zaraz rozpaść. Niestety, to jest wada tej trzycylindrówki. Żeby jednak nie było tak lekko, że robiłem same trasy i trochę miasta, to wziąłem jogera też na górskie serpentyny, gdzie bez problemu sobie wjeżdżał. Oczywiście, tutaj były momenty, że trzeba było jechać nawet na drugim biegu, ale jechał. I tutaj też ważna zaleta, jaką zauważyłem. Wynająłem domek, najwyżej jak się dało w Rapallo, gdzie podjazd był super stromy. I były tam takie nawroty 180 stopni z bardzo ostrym podjazdem, gdzie auto o niższym prześwicie jestem pewien, żeby zahaczyło zderzakiem. Ale jogger, który ma prześwit niemal 20 cm, bez problemu sobie radził. Tak samo jak i przydawał się heel assist, czyli pomoc podczas ruszania pod górę. Gorzej jest z prowadzeniem bo czuć, że zakręty to jest coś, no czego joggery nie lubią najbardziej. Układ kierowniczy jest mało precyzyjny, a zawieszenie mocno się wychyla na zakrętach i buja. Ale dzięki temu, że się buja, jest naprawdę komfortowo. Zwłaszcza na dziurach i poprzecznych nierównościach, których we Włoszech jest dużo. Jogger radził sobie świetnie. Zresztą, w Polsce, na autostradzie koło Częstochowy, też mamy taki pump track dla samochodów i tutaj też świetnie sobie radził. No i nie strach wjechać nim na krawężnik czy polną drogę. Szkoda tylko, że fotele nie są super wygodne. Brakowało mi mocno regulacji podparcia lądźwiowego oraz są nieco za krótkie pod udami. Gdyby to było poprawione, no to byłoby znacznie lepiej, bo mi mocno tego brakowało. 
problemem też jest hałas, bo 130 km na godzinę to jest już taka ostateczna granica, powyżej w kabinie jest naprawdę głośno. Chociaż nie wiem, czy w dużej mierze to nie są opony, bo może jakby założyć jakąś lepszą oponę, to szum byłby nieco mniejszy, no ale i tak pewnie byłoby głośno. 120-130 km na godzinę da się jechać, wyżej jest już za głośno. Nie było za to problemu z klimatyzacją, ale tylko z przodu. Ta jest bardzo wydajna, ale tak jak mówię, tylko dla osób z przodu. Z tyłu nie ma nawiewów i pasażerom było wyraźnie cieplej. Pewnie w trzecim rzędzie byłoby jeszcze gorzej, ale tam nikt nie jechał. W ogóle świetne jest to, że te fotele dosłownie w 10 sekund można złożyć, położyć albo wyjąć i problem z głowy. Ja tak właśnie zrobiłem, bo stwierdziłem, że na trasę nie ma po co wozić tych foteli, skoro i tak jadę w 4 osoby. Fotele są bardzo lekkie, można go zostawić w garażu i po kłopocie. To jest bardzo wygodne. Same fotele w trzecim rzędzie też są nawet wygodne, ale już pozycja z nogami wysoko no jest nie dla mnie. Dorosło się tam zmieści, ale to raczej miejsce za karę. Lepiej tutaj posadzić dzieci. Miło mnie zaskoczyło, że mamy z tyłu uchylane szyby. Fajne. A i jak wywalimy te dwa fotele, to kufer jest przeogromny i w zasadzie nie różni się niczym od kufra w odmianie zwykłej pięcioosobowej i ma 607 litrów. Chociaż moim zdaniem jest znacznie większy, no jest przeogromny. Naprawdę ciężko spakować się tak, żeby wszystko się nie zmieściło. Przestronność to jest bardzo duża zaleta jogera. Wada to oczywiście materiały, które są po prostu twarde, ale nie śmierdzą i nie kują w oczy. Poważnie, deska jest prosta i czytelna i nie wygląda na mocno archaiczną. To znaczy, nie wygląda w moim egzemplarzu, bo ja mam najwyższe wyposażenie z klimatyzacją automatyczną i dużym ekranem, bo w podstawie no, jest nieco gorzej. Ale mówię, materiały nie są aż tak fatalne, jak niektórzy uważają, są po prostu przeciętne, no może słabe. Sprawdziłem oczywiście poprzez macanie i zarówno przy normalnych temperaturach, że do 20 stopni, jak i powyżej 40 stopni, zawsze skrzypiało tak samo. I jest to skrzypienie tylko podczas macania. Podczas jazdy jest cisza. Muszę też pochwalić dwie rzeczy z mojego wyposażenia. Duży ekran z Android Auto i Apple CarPlay, który działa bezprzewodowo oraz dwa USB oraz dwa złącza pod zapalniczkę. Dzięki takiej ilości złącz można było spokojnie podłączyć wideorejestrator, dwa telefony i lodówkę podróżną. Super sprawa. A bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay to po prostu wygoda. I co ważne, podczas całej podróży tylko raz rozłączył mi się telefon i musiałem go ponownie podłączyć. A to akurat w trybie bezprzewodowym wcale nie jest takie oczywiste i w dużej ilości aut, dużo droższych, zrywało mi częściej połączenie i używałem tej funkcji już tylko po kablu. Szkoda tylko, że jak widzicie działa to momentami super wolno i z opóźnieniem, ale na szczęście mapy jak już włączymy i wyznaczymy trasę to działają normalnie. Czas na podsumowanie. Nie taki jogger straszny jak go malują. Po przejechaniu ponad 4000 km spokojnie mogę polecić jogera jako tani, pakowny, ekonomiczny i nic nie udający pojazd rodzinny. Poważnie, tutaj wiesz, że kupujesz auto o słabym wykończeniu i małej mocy, które nigdy nie sprawi, że będziesz się czuł jak w aucie sportowym. Ale z drugiej strony ja nie czułem też się gorszy. Auto ładnie wygląda, ma wystarczające dla mnie wyposażenie i oczywiście parę niedoróbek, jak słabe materiały, słabe audio, słaba kultura pracy silnika, niewygodne fotele i kiepskie wyciszenie. Ale nie są to elementy dyskwalifikujące i moim zdaniem jogger to uczciwa propozycja. Jak jednak chcecie dużo jeździć, to bierzcie wersję z LPG. Osiągi wtedy wcale nie są dużo gorsze, a oszczędność na przejechaniu 100 km jest pewnie w granicach 40-50%. Zwłaszcza, że odmiana z LPG jest tańsza. Poważnie, podstawowy jogger kosztuje 74 tysiące złotych i jest to właśnie wersja z LPG 5-osobowa. Dopłata do 7 miejsc to 4500 zł. Wersja benzynowa, czyli taka jak ja testuję, kosztuje 85 tysięcy złotych i co ciekawe jest ona właśnie o 1800 zł droższa od wersji z LPG z tym samym wyposażeniem. Mój egzemplarz kosztował ponad 94 tysiące złotych. Cześć!